Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana kama kwanza unatembelea channel hii tafadhali ni kuombe uweze kubonyeza alama ya subscribe ili wakati tunaweka video mpya uwe wa kwanza kupata notification ambayo itakujulisha kwamba sasa hivi kuna somo lime limewekwa katika channel hii. Na channel hii inauzisha na masuala ya education kwa hiyo kama we ni mwalimu, kama we ni mwanafunzi karibu sana, lakini pia kama we ni mdau wa elimu una unajihusisha na masuala ya elimu inakufaa video hii. Kwa hiyo karibu sana ndani ya Skills Learning Network. Kwa majina naitwa Mr. Magul na najihusisha katika masuala ya physics practicals, eh, chemistry practicals and eh, biology practicals. Kwa hiyo ukiwa una, una jambo lolote kuhusu physics practicals, eh, biology practicals, eh, chemistry practicals usi usisite kuni 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 kunijulisha kwa msaada zaidi kwa sababu sisi tunasaidiana katika masuala haya. Na leo nipo katika physics practicals, physics departments. Na leo nitajihusisha na kuweza kutoa mbinu ambazo unaweza kazika kusaidia kwa namna moja au nyingine kuhusu masuala ya ufundishaji wa physics practicals. Kwa hiyo ni kuombe uwe, uwe nami mwanzo hadi mwisho uweze kuchukua elimu kidogo hapa ambayo itatutunfaisha ita sote mimi na wewe. Tukija katika ufundishaji wa practicals tunafahamu kwamba kwa kidato cha nne eh, next examinations ina mitihani eh, zaidi ya mitatu ina mitihani zaidi ya miwili kwa maana kuna paper 1a kuna pe, eh, kuna paper 2a kuna paper 2 eh, 2b na 2c lakini hii ni physics practicals hiyo A, B, C inapatikana kulingana na, na idadi ya wanafunzi katika kituo fulani kama na wanafunzi wachache kwa maana watafanya paper 2A wanamaliza kwa muda mmoja wanakuwa wamaliza physics practicals. Tukija katika fomati yao sasa, fomati ya mtihani ina maswali mawili. Maswali mawili, swali la kwanza linajikita katika topic ya mechanics. Mechanics ni nimegawanyika katika topic tofauti kwa maana kuna topiki eh, kuna vipengele tofauti kuna simple pendulum eh, motion kuna hooke's law eh, experiment lakini pia kuna principles of moment eh, hivyo ni vitu ambavyo vipo katika mechanics lakini swali la pili najikita katika either topic ya light experiments na uh, inaweza kajikuta pia katika topic ya current electricity kwa kwa miaka takriban miwili iliyopita wame wameweza wame kutoa maswali ya maswali ya umeme wameyatoa sana lakini haimaanishi kwamba maswali mengine hupaswi kuyafundisha kwa hiyo kuna mechanics kuna light experiments kuna current electricity sasa leo mada kubwa ambayo nataka tujifunze namna ya kufundisha physics practicals uanzie wapi uende topiki gani topiki gani ukifundisha mwanzo itakuwa the best itaongezea nini wanafunzi na mwisho wakati unamalizia topiki zako au maso, eh, eh, kipindi chako cha physics au wanaelekea katika mitihani watakuwa bora kutokana na ulivyo wafundisha mwanzo ukiwaharibia mwanzo manake hata mwisho watakosa ile experience kubwa kuelekea katika mitihani yao na watakuwa na wasiwasi sana. Sasa nataka tuwaondolee wasiwasi wanafunzi wetu. Sasa kikubwa twende katika namna ya kufundisha physics practicals. Namna ya kwanza iko hivi. Wewe kama ni mwalimu unaanza kufundisha physics practicals. Lazima ufanye introduction to physics practicals. Ni kitu muhimu sana maana kwamba kuna vitu ambavyo wanabidi wavipate kabla hujaenda katika experiment moja kwa moja. Kwa maana introduction utafundisha eh, aina ya topics ambazo watazisoma kwa maana utaorodheshea katika mechanics kuna moja mbili tatu Kama nilivyosema kuna simple pendulum, kuna hooke's law, kuna eh, kuna principle of moment. Yes, hizo ni, ni vitu ambavyo unabidi uwape. Kwa maana 
tenga kipindi tenga kipindi kwa dakika 40 au kulingana na timetable yako fundisha introduction to physics practicals kwa maana utafundisha topics utafundisha graphs how to plot a graph how to find a scale how to know the correct graph how to know the wrong co- uh, the, the incorrect graph kwa maana wata, watajua utafundisha graph wipi sasa hii namna ya kuchora graph namna ya kutafuta scale namna ya kuweka data kwenye kwenye graph paper hiyo ni introduction to physics practicals ukiweza kufundisha introduction vizuri wanafunzi wako kila ukienda katika experiment ambazo zinafuata kila ukienda katika experiment ufanyaji wa experiment kwa maana wa kuandikia report utakuwa umeweza kuwasaidia kitu kikubwa sana kwa hiyo nakushauri ufundishe introduction to physics hicho ni kitu kikubwa ambacho inabidi E, kama mwalimu uweze kukifundisha na wanafunzi wako waweze kukifahamu introduction to physics practicals usipofundisha graph usipofundisha how to find the scale how to plot a graph what is the component of graph utakuwa ume umewachanganya wanafunzi wako na hatimaye hawataweza kufahamu vizuri introduction na kila wakienda katika experiment utakuwa wanakuuliza maswali mengi sana utakuwa nakuuliza mara kwa mara na utakuwa hawapati e, muda mzuri wa kufanya experiment. Hiyo ni jambo la kwanza introduction to physics practicals. Na jambo la pili katika ufundishaji topikia topiki ipi uweze kuanza nayo, topiki gani uendelee nayo katikati na topiki gani iende mwisho. Kulingana na mtiririko wa, wa topics mechanics, light, current, electricity kama hauko tight sana anzia mechanics na mechanics iko hivi mwalimu ambaye unaanza kuwafundisha wanafunzi ikiwa ni mara yako ya kwanza au wanafunzi ndio wanaanza practicals hakikisha unafundisha simple pendulum kama ilivyo simple ni simple experiment eh, fundisha simple pendulum experiment hiyo ni topic ya kwanza. Simple pendulum experiment tafuta mbinu tofauti za maswali. Kuna almost maswali lazima ufundishe sio chini ya, to, ya, ya maswali au experiment sio chini ya ya nne au tano. Kwa maana kuna kuna mode tofauti za simple pendulum experiment. Kwa hiyo fundisha eh, mode ya kwanza tizama walivyofanya uwasaishe fanya assessment warekebishe na hapo utakuwa unaenda katika modi ya pili na ya tatu na ya nne hapo ndo utaweza kujua kwamba wanafunzi waweza kumaster wameweza kumaster kipindi changu au practical zetu katika simple pendulum na na kipengele cha pili katika mechanics baada ya simple pendulum nenda ufundishe hook's law experiment hook's law experiment pia E, sio chini ya practical zaidi ya nne pia lazima ufundishe ya kwanza ya pili ya tatu almost tatu zinaweza zikawa zinawapa ile knowledge ambayo ni ni, ni full concept kuhusu maswali ya ya hook slow experiment lakini topic ya tatu katika mechanics au subtopic ya tatu katika mechanics naenda ufundishe e, principle of of moment nayo tanganeza e, tengeneza maswali tofauti kwa maana topic ya ya principle of moment kuna verification of principle of moment kuna to find the the mass of unknown object e, to find the unknown mass e, of the ruler hizo ni hook slow kwa kutumia gravity au e, knife edge na kutumia mode tofauti hiyo ni mechanics. Lakini ukishamaliza kufundisha mechanics usiende moja kwa moja katika light eh, katika current electricity. Nenda katika light experiment, fundisha verification of law eh, law of refraction. Nenda katika eh, 
refraction eh, snell is lows fundisha light experiment kwa kutumia plain mirror fundisha experiment kwa kutumia glass block na hapo utaweza kuwa kwa fundisha kwa uzuri una, utakuwa na mtiririko mzuri kwa wanafunzi wako na wewe uta, utakuwa unafanya assessment kwa uzuri bila kupata shida na baada ya kumaliza katika eh, topic ya, ya light experiment kwa maswali tofauti na kufanya assessment na kuwa kwa rekebisho wanafunzi wako nenda katika sasa kufundisha current electricity ikiwa ni topic ya mwisho katika ufundishaji wako wa physics practicals kwa maana nenda katika simple eh, current electricity fundisha ohms law verification ukishamaliza law verification of ohms law kwa, kwa kufundisha maswali almost zaidi ya zaidi ya experiment tatu katika ohms law nenda katika eh, kutafuta maswali yale ya electromotive force na internal resistance kwa after ohms law go you teach emf electromotive force and uh, uh, internal resistance of a cell lakini pia kuna mode tofauti hapa katika electromotive force jitahidi utafute maswali zaidi ya manne pia uweze kuwapitisha maswali tofauti katika current electricity wasaidie sana kutafuta nature of a graph katika experiment zote wanafunza sipoweza kumaster how to know the nature of a graph before uh, before creating the the or before joining the 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 points hapo hatakuwa anapata shida kila siku kwa hiyo ni kama nilivyosema katika introduction fundisha vitu hivi ambao nimesema how to know the nature of the graph how to plot a graph how to write a title how to write a scale how to find the the scale and how to use a graph paper hivi ni vitu ambavyo nimesema nime ufundishe katika introduction kwa hiyo katika electromotive force tengeneza maswali zaidi hayapungui manne katika topic hiyo na ukishamaliza electromotive force wewe kama mwalimu utakuwa unaona ile uzito au wepesi wa wanafunzi wako kadiri wanavyo perform wanapata maxi kiasi gani na wanaweza kuwa best kiasi gani na hapo utakuwa unaofahamu una lakini baada ya kumaliza electromotive force e, katika current electricity nenda ufundishe topic ya nenda ufundishe topic ya e, zile za kwa western bridge method kwa kutumia e, meta bridge e, internal, e, kwa kutafuta resistance of wire mm, kwa kutumia meta bridge nayo ni kushauri kwamba uweze kufundisha sio chini ya topi, sio chini ya maswali manne au matano katika meta bridge method kutoka hapo nenda ufundishe pia eh, kwa kutumia potentiometer zinafanana kidogo lakini kuna principle tofauti nenda ufundishe current electricity kwa kutumia eh, potentiometer experiment ni maswali yote yanayoweza kutoka katika mitihani ya o level E, katika national examinations lakini katika moko mbalimbali mbali, tafuta maswali tafuta mbinu ambazo utaweza kuzitumia hatimaye wanafunzi wako waweze kuperform vizuri hiyo ni njia ya kawaida katika ufundishaji anza mechanics nenda katika light nenda katika current electricity sasa kuna kuna ufundishaji unaotegemeana muda wewe kama mwalimu usisubiri checklist. Checklist itakuongezea pressure na hautaweza kuwafundisha wanafunzi wako vizuri. Kikubwa ambacho inabidi ukizingatie kulingana na mfumo wa sasa hivi ulivyo, fundisha kila kitu katika topic za practicals. Fundisha kila kitu katika physics practicals. Hata kwenye chemistry na biology, fundisha topic zote za practicals. Kwa sababu checklist ni, ni pana sana na uki, ukifundisha mwishoni kabisa wao hutaweza kuimaliza na uta, utajichanganya na wanafunzi wako watachanganyikiwa vizuri e, wata, watajiona hawajafanya haja, vizuri na wanaenda wanaweza kawa hawana morali ya kwenda kufanya mtihani wakiwa katika e, katika moyo safi ambao ni wa utulivu lakini katika njia ya, ya kubana sasa 
tumesema format ni maswali mawili nenda ufundishe mechanics maswali kidogo nenda ufundishe eh, light maswali kidogo nenda ufundishe current electricity kadri utakavyo unategemea una mazingira ambayo upo nayo na vifaa ulivyonavyo na na wanafunzi wako wanaweza kufanya vipi kwa haya machache ambayo nimezungumza kikubwa zingatia usisahau kufundisha introduction to physics kwa sababu ndo msingi wa practical zote ndo msingi wa practical zote katika physics practicals usipofundisha hivyo kila siku ukiwapa maswali watakuwa watakwambia hatuelewi sielewi namna ya kuchora graph sielewi namna ya kutumia scale sielewi namna ya kuingiza data kwa sababu kuna data ambazo ni complex usipofundisha vizuri katika introduction namna ya kutumia namna ya kuchora graph namna ya kupata interval katika graph paper namna ya kutafuta scale utakuwa haujawatendea haki wanafunzi wako na watakuona mwalimu wako hauko competent katika ufundishaji wako lakini hayo yatoshe kwa siku ya leo ni karibishe tena kwa siku nyingine katika somo kama la leo usisahau kusubscribe kitu kingine ambacho nataka ni share na wewe katika katika maswala ya practicals kama una maswali unaweza kupata kupitia mimi kama una eh, kama unahitaji content nzuri kama unahitaji vitabu vizuri karibu sana katika channel hii ya skills learning network tuna kitabu kizuri kuna video ambayo nilizungumzia kitabu hicho cha biology practicals kama unataka kukitizama na kukaribisha niweze kuonesha na utakipata kwa bei nafuu sana katika biology practicals kuna kitabu hiki ambacho ni kama review ya practicals tumezoea kwamba kuna review ambazo zipo ni za theories paper 1 eh, na paper 2 ka, kwa kwa form 6 lakini katika biology practicals nimeweza kutengenezea review ya practicals kwa hiyo mwanafunzi wewe mwalimu unaweza kutumia kufundishia mwanafunzi akitumia kujisomea akaweza akaperform vizuri zaidi kuliko yeye kutarajia kwa hiyo ni kitabu kizuri utakipata popote utakapokuwa eh, kulingana na mawasiliano ambayo nitakuwekea hapo mwisho kwa hiyo nakushukuru sana kwa kwa leo kwa tulichojifunza leo karibu sana tena ndani ya channel hii usisahau kusubscribe siku nyingine na wakati mwingine